ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജിയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ്സാണിത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ക്ലാസ്സിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് എ സി ത്രൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എ സി ത്രൂ പാസീവ് കമ്പോണൻസ് മീൻസ് എ സി ത്രൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കാം നമുക്ക് എ സി ത്രൂ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി നമ്മൾ എ സി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ആർ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും തമ്മിലുണ്ടാവുക രണ്ടും സീറോയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് സീറോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് മാക്സിമത്തിലെത്തും നേരം കറണ്ടും പോസിറ്റീവ് മാക്സിമത്തിലെത്തും വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമത്തിലെത്തും നേരം കറണ്ടും നെഗറ്റീവ് മാക്സിമത്തിലെത്തും ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സെയിം ലൈനിലായിരിക്കും ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം സീറോ ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം രണ്ടും സെയിം ലൈനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡി സി ആണെങ്കിലും എ സി ആണെങ്കിലും ആറിൻ്റെ സെയിം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡക്ടർ ആവുന്നേരവും കപ്പാസിറ്റർ ആവുന്നേരവും എന്തായിരിക്കും അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ എ സി ത്രൂ പുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടി എ സി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റും ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് നേരെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്ററിലെ പോസിറ്റീവ് മേ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് താഴെ ഇപ്പം മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന നേരം കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഇതേ സർക്യൂട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൽ വർക്ക് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് അത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സമയം മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടേക്കും പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് നേരെ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാർജ് അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ നെക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുന്ന നേരം അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ മാറും നേരെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എഴുതുന്നത് പോലെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്രോസുള്ള ചാർജും കപ്പാസിറ്റൻസും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നേരെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സി ദെൻ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വി യു ആണെങ്കിൽ ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വി ആയിരിക്കും ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വി ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റാനിയസ് വോൾട്ടേജ് ആണ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു വി എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേ കാട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് നേരെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്യൂവിന് പകരം നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് സി ഇൻറ്റു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അങ്ങനെ ആ നേരം ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു വി എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഓർ നമ്മൾ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സി ആൻഡ് വി ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ സിയും വിയും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും ഇതിൻ്റെ വി എം വി എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റാനിയസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ സി ഇൻറ്റു വി എം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മളിപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുവാണെന്നിരിക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നതിന് ഇപ്പം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്നിരിക്കുക ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ നേരം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവിനെ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കും പിന്നെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് നേരം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് കാണുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയും നമുക്ക് സിയും വി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് ഫൈവ് പോലെ തന്നെ സിയും വി എം എം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സൈനോമേഗ ടീനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ പോകണം സൈനോമേഗ ടീനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന നേരം നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി ടീനെയാണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈനോമേഗ ടി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈനോമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന നേരം എന്തായിരിക്കും വരിക ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടി എന്ന് മാത്രം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു കോസ് ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒമേഗയും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒമേഗ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് വരിക സൈൻ ഫൈവ് ടി എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ അപ്പം സൈൻ ഫൈവ് ടി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു വരിക സൈൻ ഫൈവ് ടി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക കോസ് ഫൈവ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈവ് ടീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈവ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഒമേഗ എന്ന് വരും അല്ലേ അതായത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരം ഐ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു വി എം ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു വി എം ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഡി ബൈ ഡി ടി കാണുന്ന നേരം സി സൈൻ ഒമേഗ ടീൻ്റെ ഡി ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ സിയും വി എം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആണ് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഒമേ ഒമേഗ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു വി എം ഈ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വി എമ്മിനെ ഞാൻ മേലെ തന്നെ വെക്കുക ഒമേഗ സീനെയും സീനെയും താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ഒമേഗ സി അല്ലേ എത്തിക്കൂടെ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന
नाम फाइव इंटू टू नमक अंज डिवेड बै अलग अंज डिवेड बै रि नमुक अंज इंटू रुकूटे अल ओम सी इंटू वि एम इन नी रईट वि एम डिवेड बै वण बे ओम सी एम ओके अगर ईक्वेशन नी ओम सी इंटू वि एम नाम वि एम डिवेड बै वण बे ओम सी ए इन कोसोम गाटी या चुनाव वरतम गाटी पर वेफोम निर्मेलो कोसोम गाटी को वेफोम एवडना स्टार्ट अल इन वेसी वेफोम कोसोम गाटी पर ओम गाटी सीरों आवे ओम गाटी नयी डिग्री आवे ओम गाटी वण ए डिग्री आवे अगर अगर इन नमुक सैनि वरक सैन इला अल इन सैन न सैन ओम गाटी सैन ओम गाटी इत सैन ओम गाटी अल सैन ओम गाटे प्लस नयी वरक वे नोक ओम गाटी ईक्वल टू सीरों आर अदल सैन नयी ईक्वल सैन नयी नर सीरों आव सम सैन नयी ईक्वल मक्सीम वैल्यू Then again, नयी डिग्री वर सम सैन ऑफ नयी प्लस नयी एत्र वण ए डिग्री वण ए वैल्यू सैन ऑफ वण ए वैल्यू एत्र सीरों वण ए आवेत्र वो सैन ऑफ वण ए प्लस नयन वह सैन टू सवेंटी वो सैन टू सवेंटी वैल्यू एत्र माइनस वन अर अब अनेफोम कॉसम गाटी अल सैन ओम गाटी प्लस नयी एम गाटी अवड़ नमुक कोसोम गाटी की पार सैन ओम गाटी प्लस पै पै बै टू पै बै टू पै बै टू आने ओके दे अल मक्सीम वि एम वण बै ओम सी इंटू सैन ओम टी प्लस पै बै टू अदा इंतर ना इंस्टेंट वैल्यू स्मोल वि ईक्वल टू वि एम इंटू सैन ओम टी एल अद नईन एवं इवेन नामे इतनेम वैल्यू नर ई एम ईक्वल टू वि एम डिवेड बै वण बै ओम सी वो ई एम पर करंट वोलटेज ता रेसीस्टनस करंट वोलटेज करंट ईक्वल टू वोलटेज डिवेड बै रेसीस्टेंस ई एम ईक्वल टू वि एम डिवेड बै वण बै ओम सी एपयन साधन वण बै ओम सी एदसीस्टक्वलटर कंपन अल अर नाम नाम वण बै ओम सी एक्सी इनकोटा नोट अंदर ई एम ईक्वल टू वि एम डिवेड बै एक्सी वो एवड एक्सी एक्सी ईक्वल टू वण बै ओम सी ई वण कपासीटीव रियाक्ट कपासीटीव रियाक्ट नामू कपासीटीव रियाक्ट रसीस्ट इक्वल 
സംഭവമാണ് കാരണം എന്താ ഐ എം ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് വരിക എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആയിരിക്കും എന്താണത് എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായത് ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ എ സി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എ സി കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കാണുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യൂ ആയിരിക്കും അന്നേരം ക്യൂവിന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറണ്ടിന് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേമിലും കപ്പാസിറ്റൻ്റെ ടേമിലും നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സി ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസിന് എന്നാണ് പ്രതിരോധം കപ്പാസിറ്റർ ഒരു പ്രതിരോധം അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഐ എം ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് വി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ വി ഈക്വൽ ടു വി എം ഇൻറ്റു സൈനോമേഗ ടി അല്ലേ ഇനി ഐ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എം ഇൻറ്റു സൈനോമേഗ ടി പ്ലസ് നയൻറ്റി അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നേരെ രണ്ടെണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നേരെ ഇതിൽ മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് സൈൻ ഒമേഗ ടിയാണ് ഒന്ന് എന്താണ് വി എമ്മും വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടിയാണ് മറ്റേതാ എന്താണ് ഐ എം കോസ് ഒമേഗ ടിയാണ് അന്നേരം വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടിയും ഐ എം സൈൻ ഒമ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നേരം കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെക്കാളും മുന്നേ ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ലീഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൂടി റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല ഐഡിയൽ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമുക്ക് സാധാരണ എന്താ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഓഫർ ചെയ്യും അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആർ സി സർക്യൂട്ടായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ് കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് സോറി നമുക്ക് ഐ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി ആകുന്നൊരു ഐ മാക്സ് വൺ ആയിരിക്കും അതേസമയം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതേസമയം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നതിനകത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് സീ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമത്തിലെത്തും കറണ്ട് സീറോ ആയിട്ടുണ്ടാകും അന്നേരം കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും മുന്നിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ലീഡ് ബൈ ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ എ ഡിഗ്രി ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേസമയം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ സീറോ ആകുന്നേരം മറ്റേയാളും സീറോ തന്നെയാണ് കറണ്ടും സീറോ ആണ് വോൾട്ടേജും സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് മുന്നിൽ പോവാം അല്ലേ മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാം വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ ആരാണ് കറണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അതി
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വരക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് എലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കറണ്ടാണ് മുന്നിൽ അതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ ആരായിരിക്കും കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എക്സ് ആക്സിസിൽ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക വോൾട്ടേജ് എക്സ് ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജും വൈ ആക്സിസിൽ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക കറണ്ടും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാലും ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് സർക്യൂട്ടിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം മാറി റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കുന്ന പോലെയല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരുപോലെ പോയി കൊണ്ടുക്കുക ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് വോൾട്ടേജും വ്യത്യാസം വന്നു കോംപ്ലക്സ് ആയി അല്ലേ ലീഡിങ് ആൻഡ് ലാഗിങ് എല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന നേരം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അന്നേരം ഇതിൽ നമ്മൾ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യമുള്ള വാല്യൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആനിയസ് വാല്യൂ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാന്നിരിക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആനിയസ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് എളുപ്പ വഴിയാണ് എന്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫുൾ ഹോൾ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് സമായിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഐ സ്മോൾ വി ഐ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പവർ ഒരു ഹോൾ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്മോൾ വി ഐ സ്മോൾ വി ഐനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വി എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി സ്മോൾ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ എം ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അന്നേരം അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് പവർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പവർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ ഉള്ള പവർ വരക്കുവാണെങ്കിൽ മേലോട്ടായിരിക്കും വിയും ഐയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നെഗറ്റീവായി വി പോസിറ്റീവായി രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് പിന്നെ രണ്ടും നെഗറ്റീവായി അന്നേരം പോസിറ്റീവ് വരും പിന്നെ വി നെഗറ്റീവായി ഐ പോസിറ്റീവായി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് പവർ കിട്ടുക അന്നേരം ഈക്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക സീറോ കിട്ടും അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ എല്ലാം ഇത് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊരു വെയ് ഹോമ് വരക്കുന്നേരം ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നേരം ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ നടുക്കാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെയേ ഉള്ളൂ ഈ സംഭവം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നത് കറണ്ട് സീറോ ആയി പിന്നെ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വെയ് ഹോമ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജും പോസിറ്റീവ് ആണ് കറണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അന്നേരം എന്താ വരിക പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരും ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് അതേസമയം ആ സമയം വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അന്നേരം നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ചെയ്യുക കറ പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നല്ലേ വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നാണ് അല്ലേ അന്നേരം പവർ വി പോസിറ്റീവും ഐ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക പവർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അന്നേരം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് ആ സമയത്ത്
എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ പവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും അറിയില്ല കപ്പാസിറ്ററിന് അറിയില്ല അതേസമയം റെസിസ്റ്റൻസിന് പവർ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പവർ പോയി പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ടോട്ടൽ പവർ യൂസ്ഫുൾ പവർ ആക്കി മാറ്റാൻ ആർക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിന് അറിയാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ചാർജിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരിക ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർജിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ആ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടിയിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സി വി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന നേരം നമുക്ക് സി ഇൻറ്റു വി എം സൈനോമേക്ക ടി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റാനിയസ് വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ വി എം സൈനോമേക്ക ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന നേരം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു വി എം ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഐ എം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ടേമിന വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് ഈക്വല ആയിട്ടുള്ള ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആയിരിക്കും ആ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സി കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടും പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ സി കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫേസിലായിരിക്കില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യല്ലേ ഇന്ന് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും മുന്നിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ പറയുക കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നേരെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യും ഇനി പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു പവറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സീറോ ആയിരിക്കും ഹോൾ സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റാനിയസ് പവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഹോൾ സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ സി ത്രൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടി പവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടി പവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോക്കാണല്ലേ ചോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ട്യൂബ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ചോക്ക് നേരെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ ക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ആർക്കുണ്ട് ഇൻഡക്ടറിനുണ്ട് നേരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി സി കറണ്ടാണ് ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല സീറോ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇൻഡക്ടറ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരോടെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിനെയാണ് കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം അന്നേരം എ സി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ എ സിയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള പോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻഡക്ടർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിനെയാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന നേരം ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഒരു വ
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വരും വി ഈക്വൽ ടു ഇൻസ്റ്റൻറ്റാനിയസ് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ കറൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറൻറ്റിനെയാണ് ആര് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി എം സൈനോമേഗ ടിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓർ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡി ഐ മാത്രം എടുക്കാമെന്നിരിക്കാം ഡി ഐ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എല്ലും ഡി ടി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഡി ടി മേലേക്ക് പോവും എല്ല് താഴേക്ക് വരും അന്നേരം ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്ന നേരം എന്താ വരിക വി എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു സൈനോമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി അതായിരിക്കും ഡി ഐ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു സൈനോമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഇനി എനിക്ക് ഐ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഇത് ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഐനെ ഐ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നേരം ബോത്ത് സൈഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നേരം ഡി ഐനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടാം ഐ എന്ന് കിട്ടും മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി എം ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എം ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്ര ലോ സൈനോമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്ര ലോ ഓഫ് സൈനോമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഐ ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്ര ലോ ഓഫ് സൈനോമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്ര കാണുവാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്ര ലോ ഓഫ് സൈനോമേഗ ഇൻറ്റഗ്ര ലോ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്ര ലോ ഓഫ് സൈൻ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ അല്ലേ ഇനി ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഈ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടീന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടിക്ക് വരും സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എഴുതാം എന്താണ് മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി നിങ്ങൾ രണ്ടും വരച്ചു നോക്കണം മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോസ് ഒമേഗ ടീനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക നേരം മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി അതും സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി നേരെ മൈനസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സൈൻ മൈനസ് നയൻറ്റി വരിക സൈൻ മൈനസ് നയൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ സൈനസ് മൈ സൈൻ മൈനസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ നേരെ സീറോ എന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ സൈൻ മൈനസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് നേരെ സീറോക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ വരും അങ്ങനെ നേരെ ഇത് ഏതിന് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് നേരെ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നേരം വി എം 
divided by omega L into sin omega t minus 90. That is the equation is correct. Okay. I equal to Vm omega L. This is omega L. This is omega L. opposing factor. Like current, v, current equal to Vm divided by omega L. Now, omega L persistence in equivalent title or a term on our term in a namaki xl nala kanika yuda inductor ion to adin and i to kanika namaki xl na kanika ini i equal to i m into sin omega t minus 90 i m into sin omega t minus 90 and the varan era and the jay another yuda Nathas I am into sin omega t plus ninety on I am into sin omega t minus ninety nine. I am in the Vm divided by XL maximum value. I nor instantaneous value. I equal to I am into sin omega t. I am equal to Vm divided by XL. But XL omega L. E omega L resistance resistance in equivalent title term on term in a inductive reactance. And inductive reactance. That is the resistance in equivalent title term on the unit and the ricum. Oh my ricum. Inductor unit inductance in the unit Henry. That is the inductive reactance in the unit and the ohm. That is capacitance in the unit and the farad. Capacitive reactance in the unit and the ohm. That is inductive reactance, capacitive reactance, lamparnali reactance in the unit and the resistance in the unit in equal aricum and lam ohm in aricum. In epo, what is circuit resistance, capacitance? Capacitor, inductor, well, and good continuity. That offer in the end of resistance, and down reactance. This is the code of 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 the the this is the inductance. Inductance is the current flow. We will see the back EMF. We will see the self induced EMF. This EMF is L into DI by DT. We will see the EMF induced EMF induced generator. We will see the equation. We will see the equation. Instantaneous voltage equal to L into DI by DT. Uh, equation uh, v k v m sin omega t in the equation code namaka in that term in a namale integrate in there current through inductance kutum a current nor in v m divided by i l into integral sin omega t into d t iricum integrate the kind of namaka kutana term i equal to v m divided by omega l minus cos omega t anna. We Vm divided by omega L sin of omega t minus 99. We Vm divided by omega L and we Im equal to Vm divided by xl. We omega L and we inductive reactants. We have to the inductance. We inductance. Namaka, uh, Ariambetum, then inductance in the other and then inductance cellular currentum voltage in the middle phase shift at the radicum. If it a number of I am into sin omega t minus ninety nana. Vm V equal to Vm into sin omega t on angle. I equal to I am into sin omega t minus ninety. Now, I will current lag behind the applied voltage. 
ഇനി ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡക്ടറിൽ ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൽ ആരായിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തത് കറണ്ട് ആണ് ലീഡ് ചെയ്തത് അതേസമയം ഇൻഡക്ടറിൽ ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ബൈ കറണ്ട് ബൈ എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നേരെ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇതുപോലെ വരുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വോൾട്ടേജ് അലോങ് എക്സാക്സിസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിൽ കൂടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണുള്ളത് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറയുക അന്നേരം കറണ്ട് എങ്ങനെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് കറണ്ട് ലാക്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്യുവാ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസ് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ദർ ഈസ് നോ ഡിക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ല ചെറിയൊരു വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഓഫർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓരോ ഇതിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുന്ന സമയമുണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയമുണ്ട് രണ്ടും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹോൾ സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അന്നേരം കറണ്ട് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെ കറണ്ട് ത്രൂ ഇൻഡക്ടറാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിൽ ഇൻഡക്ടറിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൽ കറണ്ട് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓരോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്